Und weiter geht's mit Metal Gear Solid 5 der Phantom Pain. Ich habe schon angekündigt, wir machen eine Nebenoperation. Irgendeine. Minenräumung 5. Ist klar, nach 1 kommt 3 und dann die 5. Ist klar. Aber es gibt 100.000. GMP. Bringt mich natürlich auch weiter. Gut, ein bisschen Geld sparen. Geld kann man immer gut gebrauchen. Besonders wenn ich dann irgendwann doch die Materialien zusammen habe und endlich wieder weiter... Plattformen bauen kann. Holzkisten. Holzkisten, die sich in Außenposten oder und Wachposten befinden, können Sie mit dem durch das Drücken der Security-Taste ausgeführt tritt mit Gewinn oder mit Sprengstoff zerstören. Ja, was bringt mir das? Ist doch nichts drin. Ich habe schon welche zertreten. Oder waren das falsche Kisten? Da fährt ein Auto. Jawohl, sie sind ausgestiegen. <lacht> Aber ich fliege immer noch. Boah, ich sehe die schon gar nicht mehr. Scheiße. Letzte bekannte Position. Ja, scheiß drauf. Oder doch nicht? Ach, komm. Analysis complete. Oh. Doch ganz gut. Ganz schlecht. <lacht> Den muss ich mir mitnehmen. Aber hey, ich habe ein neues Auto. Na, wann geht's hier los mit Minenräumung? Ja, jetzt. Okay, hier würde ich vielleicht nicht ganz so schnell machen wollen. Oh, okay. Da ist schon die erste. Da ist schon die zweite. Hm. 
Neun Stück. Analysis complete. Scheiße, ist das schlecht. Analysis. Na, wenn der ist brauchbar. Sieben von neun. Acht von neun. Was? Wer hat da geschrien? Oh, da hinten sind Container. Analysis complete. Oh, ein S. Analysis complete. Noch ein S. Her mit den Leuten. Die nehme ich doch gerne mit. Die letzte Mine finde ich nicht. Schon wieder. Aber diesmal sind hier keine Esel in der Nähe. Ach, der ist schlecht. Wahrscheinlich schon dran vorbei, ja? Ich hole mir erst mal die Container da hinten. Analysis complete. Ja, der ist genauso schlecht. Guard post captured. Leuchtet hier noch irgendwas rot? Ach. Hm. 
Ich weiß auch nicht, ob man die so wirklich mit Nachtsichtgerät sieht. Vielleicht war die Mini ja doch irgendwo am Anfang. Extraction arrived at Mother Base. Alter, ich bin gerade genau dran vorbeigelaufen. Das Ding hätte eigentlich hochgehen müssen. <lacht> Scheiße. Ich nehme diese Landing Zone. Hey, aber zwei S-Soldaten mitgenommen jetzt. Na gut, sind keine Soldaten. Soldaten. Für die Kampfeinheit meine ich jetzt. Aber. Wenigstens haben die es in einer Fähigkeit. Wollen die Viecher mal reinschlafen? <lacht> ich finde es einfach nur witzig. This is B Arriving shortly at LZ. Gleich die nächste. Metallfässer. <lacht> Ist klar. Immer noch 43 Prozent. Okay. Minenräumung. Können wir gleich die nächste angehen. Los geht's. Weil es so schön Spaß macht. Minenräume macht wirklich Spaß. Ist mal was anderes. Man kann feindliche Soldaten anlocken. Nebel schränkt die Sicht ein. Man kann sich aber trotzdem verlaufen, indem man in die falsche Richtung um den Berg will.
Na gut. In diese Richtung. Wie ein Nachschub abgeworfen. Hä? Wieso ein Nachschub abgeworfen? Wieso habe ich einen Nachschub angefordert? Habe ich jetzt wirklich einen Nachschub angefordert? Was soll denn der Scheiß? Wie dumm ist das denn? Enemy presence detected. The map has been updated. Ach, sieh mal an, da sind ja gleich Soldaten in der Nähe. Wer sieht mich denn da? Da kann mich keiner sehen. Hallo. Alter, der wacht schon wieder auf? Was ist das denn? Ach, da ist noch einer. Da hinten ist noch ein Container, den würde ich gerne mitnehmen. Doch, da geht schon der nächste hin. Das sind aber auch alle maximal A+. Plus, hm? Ah, nicht die Waffe. Spinnst du? Was ist das denn jetzt? Ich will meine Waffen zurück. Auch die andere. So, und jetzt, weil ihr mir hier scheiß Ärger macht, werde ich euch... Verdient. So, Minenräumung, ne? Aber während wir suchen, fällt es mir gerade wieder ein. Lange keine Kassetten mehr gehört. Afrika heute. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than six months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. <sighs> Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker gears can operate in any terrain. Their mobility is just as good in the jungle as it is in the desert. They would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And he's coming too. Roger that. There must be another reason they're so widespread. Like one. It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit for anyone with an enemy to fight and people to defend. A nuclear deterrent. Exactly. 
Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these types. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? Ach, guck mal. Also kann man die doch irgendwie sehen. Ganz praktisch. Ach, nein. Also kann man die auch beseitigen. Sechs von neun. Schon finde ich keine mehr. Ach hier. Eine noch. Nee. Zero risk security aren't as hardcore a military outfit compared to the other two PFs in this region. The company sends operators to conflict regions around the world, not just Africa. They have decades of combined experience. They're also based out of South Africa. Their headquarters is in Johannesburg. A lot of their work involves corporate security for South African companies, but a good number of their operators are retired South African military. So don't mistake them for a bunch of security guards. Das war auch eine kurze Kassette. Ich hau mal noch eine rein. Und wenn ich das Ding jetzt nicht gleich finde, hole ich die da. Rogue Coyote operates mainly out of Africa these days. Of the three PFs, they're the smallest. However, they scooped up most of the Rhodesian SAS after the country collapsed four years ago. Picture their entire organization as one big special forces unit. With Rhodesia a British colony, the Rhodesian SAS had its origins in 22 SAS Sea Squadron. 
They started out as a group known as the Southern Rhodesia Volunteers. But in 51, they were incorporated into 22 SAS as members of the British Commonwealth and deployed to fight guerrillas in the Malayan emergency. Even now, 22 SAS keeps the Sea Squadron designation empty in recognition of their service. In a way, you could say the SAS almost makes up the core of Rogue Coyote. Buddy, Later on, they were bolstered by other talent, including former Sela Scouts and 32 Battalion. These guys are direct descendants of the best special forces in the world. They won't go down without a fight. Don't get careless. Kunganga mine. A civil war has been going on in that region for the last 20 years. It's being fought by what are now two ethnic groups, the Buta and the Mbele. Originally, you could barely tell them apart. Buddy, but the reason for the current armed oh, conflict goes back to World War I. After the war, their land was colonized by a European power, and it decided to give local control to the Buta. That split the two groups into rulers and subjects, laying the foundations for an inevitable civil war. Ich habe die Mini jetzt nicht wirklich gesehen. Ich habe einfach nur hingeschossen auf die Markierung. And the Mbele rebels continue to fight back. The conflict is funded by locally mined gold, rare metals, diamonds. They Roger. Roger. To arm themselves, buy oil and even hire PFs. The Buta administration owns the mining rights to Kungenga mine. But most of the laborers are Mbele, who they've taken prisoner. The product they've gouged out of their land is bought up by cheap Western corporations. And this civil war is fueled by the profits. That's how it goes. One country's people is split apart by another country. Then the two groups tear up their own land for money in order to fight each other. Now this civil war started by a foreign power is the norm. And it's sucking up all the country's resources. PFs are just the same. They follow the money, taking war with them wherever they go. That goes for us too. It's an endless river of bloody retaliation. And we are standing downstream. Should we make a stand and staunch the flow? Or wade in amongst the corpses and make a bigger splash than the rest? We'll follow your lead, boss. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Auf geht's. Auf zur nächsten Mission, ne? Okay, die nächste Mission ist dann in der nächsten Folge erst wieder. Mal schauen, was wir als nächstes machen dürfen. Karten Kurzbefehle. Aha. 44%. Oh. Wir nähern uns den magischen 50%. So, externe Aufträge kann man auch wieder annehmen. Please select a mission. Pflanzen sammeln. Treibstoff dauert noch. Oh, du Scheiße. Einfaches Metall. Unit dispatched. Okay. Nebenoperation. Panzerfahrzeugeinheit. Eliminieren? Eliminieren tun wir es nicht. Wir nehmen es mit. Q. 
Kommandoplattform. Hatten wir die nicht schon? Warum ist da jetzt plötzlich kein Haken mehr dran? Ich hatte doch eigentlich alle. Bin ich mir sicher. Okay, dann in der nächsten Folge. Nächste Nebenoperation. Bis dann.